na voljo je dejansko zelo širok nabor različnih polimernih materialov. In te polimerne materiale lahko ločimo na različne načine od tega, kakšne so njihove fizikalno-kemijske lastnosti, glede na to, kakšen je njihov izvor, kakšen je izvor polimerov, monomerov, iz katerih so potem ti polimeri pripravljeni in pa seveda tudi glede na to, ali so ti polimeri dovzetni za razgradnjo, so bil razgradljivi, ne bil razgradljivi in tako naprej. Eden izmed polimerov, ki je bil v zadnjem času, oziroma v katerem se v zadnjem času skupina polimerov, v katerem se v zadnjem času zagotovo veliko slišali, je tudi bioplastika. Pa bi me tukaj zanimalo, kaj menite, kaj je bioplastika, kakšna je zdaj razlika med to bioplastiko in plastiko. Ponovno bo, tako da ne boste ravno mogli zelo dolgega odgovora dati, tako da mogoče samo kakšno tisto ključno besedo ali dve o tem, kaj menite, da je bioplastika. Tako da vas ponovno prosim, če si odprete to pa zdajle zadnje vprašanje, ki bom vas imela, ki vam ga bom postavila v tem, v tej aplikaciji, se pravi menti.com in vtipkate to številko. Ekološka zelena naravna, plastika je zelena naravna, naravni polimeri, biorazgradljiva plastika, bolje razgradljiva ekološka, obnovljivi viri. En eko, ja, en kup enih takih pozitivnih oziroma pozitivnih, spodbudnih, bi rekla, besed okrog te bioplastike. Osnova ni nafta. Plastika, ki se razgreduje, laže razgredi. V redu ste podali kar nekaj zanimivih asociacij na bioplastiko. Bomo pa pogledali, kaj dejansko, kako, kaj vse spada pod bioplastiko. No, super, hvala za te odgovore. Prej sem rekla, da je večina plastike teh polimernih materijalov bazirana na to. Njena cena varira in zaradi tega je tudi določena negotovost. Z plastiko so povezani negativni vplivi na okolje, problematika seveda z odlaganjem odpadkov. In vsi ti neki negativna konotacija je dejansko potem predstavljala, predstavljala neko gonilno silo za iskanje nekih novih rešitev na področje teh polimerov in polimernih materijalov. To pogosto v tem primeru pomeni seveda iskanje alternativ v bioosnovani plastiki. Ker seveda ni nova ideja, ampak je na osnovi vseh teh negativnih dejstev postala spet toliko bolj aktualna. Pod bioplastiko se klasificira vsa plastika, ki je ali bioosnovana ali biorazgradljiva. Se pravi tudi tista plastika, ki je pridobljena iz nafte in je razgradljiva. Po drugi strani pa tudi tista plastika, ki je pridobljena recimo tako, kot je nekdo napisal, na primer iz koruze, in je, se pravi, bil osnovana in ni bil razgradljiva. Se pravi, takšen primer plastike je recimo bio pet, bio polietilen ter talak. Ima popolnoma enake lastnosti kot polietilen ter talak, ki je pridobljen iz nafte. Tako da na to, ali je nek material razgradljiv ali ne, ne vpliva tudi, to ali je pridobljen iz nafte ali iz naravnega vira, ampak samo njegova kemijska sestava ima na to vpliv. Tako da tukaj, kar se tiče bioplastike, imamo mogoče malo napačno predstavo, da je to potem vse tako zelo bio, gdje je mogoče bilo potrebna kakaj dodatna klasifikacija oziroma razvrstitev teh vse polimerov, debata na tem že na rangu Evrope poteka, ampak zaenkrat še velja takšna razvrstitev, ravno zaradi te predpone bio, 
ki mogoče ljudem daje ta občutek, da so, če je pa nek biopolimer, se bo pa, oziroma, če, če govorimo o bioplastiki, bo pa to razgradljivo v naravi. Ne? Ni temu tako. Um, ne glede na to, um, da so um, številne aplikacije, predvsem za embalažo, vezane na enkratno uporabo, pa se od polimerov večinoma, uh, pač vseh ostalih, ne želi, da so biorazgradivi. Ne? Um, in en, se pravi, prej sem rekla, da ena izmed teh, uh, eden izmed uh, skupin bioplastike, ta bioplastika, ki je pripravljena iz materijalov, ki jih najdemo oziroma lahko sintetiziramo iz naravnih virov. Um, za enkrat je ta delež bioplastike, ne, ki je iz uh, naravnih virov seveda še zelo majhno, tako da je poraba uh, površin za te namene še zelo nizka. Uh, v prihodnosti, oziroma zelo veliko je že bilo narejenega, predvsem v laboratorijske merilo, uh, na področju, da se za sintezo različnih polimerov uporabljajo organski odpadki. Prva generacija bioplastike iz, iz obnovljivih virov je uporabljala uh, rastline, bogate z oblikovimi hidrati, potem naslednja, ene, naslednja generacija je nekako bolj bazirala na teh lignocelulozni osnovi. Sedaj pa se veliko dela na tem, da se odpadke uporabi kot vir sorovine za sintezo monomerov in seveda kasneje tudi za sintezo polimerov. In katere polimere pa je pravzaprav možno narediti iz uh, teh obnovljivih virov. Prvzaprav vse. Nar- naredijo se lahko vse, ampak seveda zaenkrat je to več ali manj bolj na uh, laboratorijske merilu, ko govorimo o tej, uh, o tej šir- široko naboru različnih polimerov, ne? ker tehnologije zaenkrat še uh, niso razvite do te mire, ali je pa sama tehnologija predraga, da bi dejansko se potem lahko šlo v takšno proizvodnjo. Ne? Za mogoče za eno osko skupino polimerov je že širše pa vse, kako še ne. ne? Bioplastika, ki se danes uporablja, največ, največji delež predstavlja tako imenovana drop-in plastika, se pravi ta plastika, ki se lahko pridobiva tudi iz, iz nafte, se pravi, gre za plastike, ki imajo popolnoma identične lasnosti, v največji miri gre torej tukaj za biopolietilen, ter ftalat. Ne. Med polimeri, ki um, so razgradljivi, pa se največ uporablja, oziroma jaz seveda tudi prizvaja polimlična kislina. Kar se tiče uporabe te bioplastike, ni bistvene razlike napram konvencionalni uh, plastiki, ne? tudi te se največ uporabi za uh, embalažo. Um, molekulska struktura polimlične kistine, ki sem prerekla, da bom nekaj malega uh, več povedala o tem, je predstavljena uh, tukaj, uh, na tej vrstnici. Gre za polimlična kistina je uh, linearni ali fatski termoplastični poliester, ki in osnovno sorovino, osnovni poli, uh, monomer za sintezo polimlične kistine lahko dobimo s fermentacijo oblikovih hidratov. Uh, dobimo tako imenovan uh, laktat oziroma mlečno kislino in to mlečno kislino lahko potem direktno polimeriziramo ali pa jo najprej pretvorimo v dilaktit in ta dilaktit potem polimeriziramo. Uh, Druga mogoče na nek način zelo zanimiva skupina teh biorazgradljivih polimerov, ki jih sintetiziramo seveda iz teh naravnih virov, so polihidroksialfanoati. Zanimivi so mogoče bolj zaradi tega, ker jih mikroorganizmi sintetizirajo kot odgovor na zmanjšano količino hranil v okolju v določenem primeru. Se pravi, si je v mikroorganizmi te polimere popičijo kot rezervo hrane. Ne? In če 
mi uh, okolj, okoljščine te mikroorganizmov spreminjamo na tak način, kot pač so bile opravljene številne študije, kako je potrebno to narediti, ne? potem ti mikroorganizmi opičijo te polimere ne? in uh, z, potem z uh, poršitvijo te njihove celične strukture se lahko pridobijo ti polimeri in se uporabijo seveda za različne namene. Tako da ta dva polihidroksi alkanoaki in pa polimična kislina sta tudi uh, tista dva um, polimera, ki sta dokaj široko uporabna. 